సూర్య చెట్ల మధ్యలో ఉండైతే చాలా బాగా అనిపిస్తుంది ఇప్పుడు మళ్ళీ మనం ఇప్పుడు ఈరోజు మనం తమ్మున వాళ్ళ ఇంటికి బ్రేక్ఫాస్ట్కి వెళ్తాం వాళ్ళు పుట్టు అని కేరళ బ్రేక్ఫాస్ట్ చేస్తుండ్రు గుడ్ మార్నింగ్ అండి ఈరోజు మనము కరోనా ఖాళీ సమయం ఎలా వినియోగించుకోవాలో చూసుకుందాం నేను పుట్టు అనే ఒక కేరళ పౌడర్ తీసుకొచ్చాను దాన్ని మామిడ చేసి చూపిస్తుంది ఫస్ట్ దానికి కావాల్సిన పదార్థాలు చూడండి పుట్టు పౌడర్ అంటే ఇది ఒక రైస్ పౌడర్ దీంట్లో మనము వేసుకోవడానికి తగినంత ఉప్పు కొబ్బరి పొడి చాలండి ఇవే పుట్టుకు కావాల్సిన పదార్థాలు సో దీన్ని ఎలా తయారు చేసుకోవాలో చూద్దాం ఒక కొంచెం గోరువెచ్చ నీళ్ళు తీసుకొని దీనిలో కొంచెం కొంచెంగా కలుపుకోవాలి ఎక్కువ వాటర్ లేకుండా ఇది తడిపోయి అంతగా కలుపుకోవాలి అంతే తప్ప మొత్తం ముద్దలాగా కలుపుకోకూడదు అన్ని రేణువులకి పదన అంటేటట్టుగా తడి అయ్యేటట్టుగా కలుపుకుంటూ ఉండాలి సో వాటర్ ఇంకా కొంచెం సరిపోనట్టుంది ఇంకొంచెం కలుపుతుంది తను సో ఇలా అన్ని రేణువులు పదన అయ్యేటట్టుగా మన ఇసుక రేణువులు పదన అయితే ఎలా ఉంటుంది అలా అయ్యేటట్టుగా ఇది ఒక మోల్డ్లోకి వేస్తాం కాబట్టి ఆ మోల్డ్లోకి అది అతుక్కునేటట్టుగా రావాల్సి ఉంటుంది మళ్ళీ ఈజీగా జార విధంగా కూడా ఉండాలి ఇసుక గూళ్ళు కట్టినట్టు అన్న మాదిరి సో అట్లా కన్సిస్టెన్సీ వచ్చే వరకు కలపాలి ఇంకొన్ని నీళ్లు పడతాయి అనుకుంటున్నా ఎందుకంటే అది విడిపోవద్దు అది విడిపోకుండా ఉండాలంటే కొంచెం కొంచెం వాటర్ వేస్తూ మరి ఎక్కువ కాకుండా తక్కువ కాకుండా గోరువెచ్చ నీళ్ళు కలుపుకోవాలి సో కలుపుకుంటే అది మొత్తం పిండికి అంతా పట్టేస్తుంది సో ఈ టైంలో కొంచెం సాల్ట్ వేసుకోవాలి సాల్ట్ వేసుకొని కలుపుకుంటే బాగుంటుంది సో రుచికి సరిపోయేంత సాల్ట్ ఒక హాఫ్ టేబుల్ స్పూన్ సాల్ట్ వేయడం జరిగింది సో ఈ పిండి ఏంటంటే మనం కొంచెం వాటర్ కలిపిన తర్వాత దాని క్వాంటిటీ అనేది ఎక్కువ అయింది సో ముందు తీసుకున్న దానికంటే కూడా కొంచెం క్వాంటిటీ అనేది పెరిగింది సో ఎందుకంటే అది వాటర్ అబ్జార్బ్ చేస్తుంది కాబట్టి అది పెరిగింది మంచిగా సో వాటర్ మనకి ఎంత కావాలో చూసుకుంటూ కలుపుకోవాలి ఇది కేరళ సాంప్రదాయ వంటకము మనకి ఇప్పుడు చాలా టైం ఉంది కాబట్టి ఇట్లాంటి ఎక్స్పెరిమెంట్స్ అన్నీ చేస్తున్నాము మీరు కూడా మీకు సూపర్ మార్కెట్లో దొరుకుతుంది స్పెన్సర్లో కానీ మోర్లో కానీ దొరుకుతుంది కేరళ సాంప్రదాయ వంటకము మేము మేము కూడా ఫస్ట్ టైం చేస్తున్నాము ఎలా ఉంటుందో చూడాలి మరి చిన్న టీ టమ్లర్ టీ గ్లాస్ తీసుకొని దానిలో ఏం చేయాలంటే కొంచెం కొబ్బరి పొడి వేయాలి ఫస్ట్ సో అది మళ్ళీ టాప్లోకి వచ్చేస్తుంది ఇది బోర్లు వేస్తాం కాబట్టి సో కొంచెం కొబ్బరి పొడి వేసుకున్న తర్వాత ఇప్పుడు పుట్టు పౌడర్ కూడా దానిపై నుంచి వేసుకుందాము సో అది ఇప్పుడు ప్రత్యేకంగా కొంచెం కొంచెం మనం వేసుకుంటూ మళ్ళీ ఒక లేయర్ అది వేసి ఉండలు అట్లా లేకుండా లూజ్ లూజ్గా వేసుకుంటూ ఉండాలి బాగా గట్టిగా ప్రెస్ చేయకూడదు సో ఇప్పుడు మనం దీన్ని ఇడ్లీ కుక్కర్ ఉంటుంది కదా ఇడ్లీ కుక్కర్ ప్లేట్లో బోర్లు వేస్తాం అనమాట సో ఇది ఆ షేప్లో వస్తుంది ఆ షేప్లో వచ్చిన తర్వాత అది సేమ్ మన ఇడ్లీ టైప్ లాగా ఉబ్బుతుంది అనమాట
సో ఇప్పుడు దాని బోర్ లెన్స్ అనేది చూద్దాం ఎలా వస్తుందో రైట్ సో ఇలా వస్తుంది సో దీన్ని ఇప్పుడు మనము ఇంకా నాలుగు తయారు చేసుకొని ఇడ్లీ కుక్కర్లో పెట్టేయడమే రైట్ సో ఇప్పుడు ఇడ్లీ కుక్కర్లో పెట్టేసి వాటర్ పోసుకొని మనం మూత పెట్టేయడమే దీనికి మనం ఇడ్లీ అంత టైం తీసుకొని మళ్ళీ ఆఫ్ చేసుకుంటే సరిపోతుంది ఇప్పుడు పుట్టుకు కావాల్సిన చట్నీ తయారీ విధానం చూద్దాము సో దీనికి కావాల్సిన పదార్థాలు మూడు టేబుల్ స్పూన్లు శనగపప్పు రెండు టేబుల్ స్పూన్లు మినపప్పు ఉల్లిగడ్డలు మిరపకాయలు తర్వాత కరివేపాకు సాల్ట్ సో ముందు ప్యాన్లో కొంచెం ఆయిల్ తీసుకొని దీన్ని లైట్గా పచ్చి వాసన పోయేదాకా ఈ శనగపప్పును వేస్ వేయించుకోవాల్సి ఉంటుంది సో శనగపప్పు ఇప్పుడు కొంచెం బ్రౌన్ కలర్ అయ్యేదాకా మెల్లమెల్లగా రోస్ట్ చేసుకోవడం చూసిన పోయాక రోస్ట్ చేసుకుంటూ ఉండాలి ఇప్పటిదాకా కుక్కర్ పెట్టినాం కాబట్టి కుక్కర్ ఇంకా విజిల్ రాలేదు సో అలా అయ్యేదాకా నెక్స్ట్ ఇప్పుడు మినపప్పు కూడా లో ఫ్లేమ్ మీద ఇలా వేయిస్తూ ఉండాలి కలర్ చేంజ్ అయ్యే వరకు కొంచెం మంచి స్మెల్ వచ్చే వరకు దాన్ని వేయించుకుంటూ ఉంటే అది మాడకుండా క్రిస్పీగా మంచిగా ఉంటుంది ఇది వేయిన తర్వాత నెక్స్ట్ అది తీసేసి దాంట్లోనే మనం ఉల్లిగడ్డలు తర్వాత ఒక నాలుగు మంచిలు వేసి వేయించుకోవాల్సి ఉంటుంది చూద్దాం ఇప్పుడు ఉల్లిగడ్డలు తర్వాత నా నాలుగైదు మంది గింజలు వేసుకొని అవి కలర్ పచ్చి వాసన పోయేదాక కలర్ చేంజ్ అయ్యేదాక పచ్చి వాసన పోయేదాక దూరగా వేయించుకోవాలి ఇది కొంచెం వేగిన తర్వాత ఎండమిరపకాయలు తర్వాత కొబ్బరి పొడి వేసుకోవాల్సి ఉంటుంది ఆయిల్ కొబ్బరి అనక మళ్ళీ వేసుకోవాలి ఎండపకాయలు నాకు కాకుండా మరి నీళ్ళు కాకుండా వేసుకుంటే మంచి ఇష్టమైన వాళ్ళు కొంచెం పసుపు కూడా వేసుకోవచ్చు అలా కావాలనుకుంటే అక్కడ కొంచెం టేస్ట్ కూడా పసుపు వేస్తే కొంచెం చేంజ్ అవుతుంది అది కావాలనుకుంటే వేసుకోవచ్చు దీనిలో మెయిన్ ఇంగ్రీడియంట్స్ వచ్చేసి మనకి పప్పు మినపప్పు వేయించి పెట్టుకున్నాము సో దాంట్లో మనం కొబ్బరి పొడి కూడా వేస్తున్నాము ఉల్లిగడ్డలు కూడా వేస్తున్నాము సో దీని టేస్ట్ బ్రహ్మాండంగా ఉంటుంది సో కరివేపాకు వేసి మనం వేస్తా అది వేసినా కొబ్బరి పొడి నెక్స్ట్ వేసి మనం కొంచెం పచ్చి పోయే వరకు చేసుకుంటూ ఉండాలి సో దీని స్మెల్ అయితే ఇప్పుడే బ్రహ్మాండంగా వస్తుంది మరి టేస్ట్ ఎలా ఉంటుందో మీకు తయారైన తర్వాత చెప్తాము 
ఇదొక డిఫరెంట్ వెరైటీ మేము కేరళ వంటకాలు యూట్యూబ్లో చూసి ఇప్పుడు చేస్తున్నాము నేనైతే ఇంతవరకు ఇది తినలేదు టేస్ట్ ఎలా ఉంటుందో చూడాలి ఇప్పుడు ఈ మిశ్రమాన్ని మనము మిక్సీ చేసుకోవాల్సి ఉంటుంది కట్ చేసుకున్న ఉల్లిపాయలు కొబ్బరి ఇదంతా కూడా దీంట్లోనే వేసుకొని ఉప్పు కూడా వేసుకొని మిక్సీ పట్టుకోవాలి అప్పుడు మనకి గుమ్మలాడే చట్నీ రెడీ అవుతుంది కొంచెం పెరుగు కూడా యాడ్ చేసుకుంటే దీనికి కన్సిస్టెన్సీ వస్తుంది సో ఇది మనం తయారు చేసిన పుట్టు మరి దీనికోసం తయారు చేసిన చట్నీ సో చాలా ఎమ్మిగా ఉందండి చాలా టేస్టీగా ఉంది మీరు కూడా ట్రై చేయండి సో ఇది కరోనా సైడ్ ఎఫెక్ట్స్ అనమాట సో దానివల్ల మాకు టైం దొరికి మేము ఇది చేస్తున్నాము మీరు మీరు కూడా తయారు చేయండి బాగుంది